はいこんにちはピカヤですけどねグランツーリスモセブンやっていきたいと思います今日はねグループ A の憧れのマシン再現していきたいと思いますはいこちらのね M3 のグループ A マシンですね昔さコルシカ島とかを走っててこんなんでね、まあ、これはちょっと新しいんだけどねターマックをドリフトしながら走るねこのかっこいいグループ A マシン作っていきたいと思いますこれね他人の映像なんだけどなんかね使ってもいいっていうねクリエイティブコモンズっていうね映像があるのでそちらの方をね使わさせていただいておりますほらもうこのこのこのこれこれこれかっこいいかっこいいこれこれやりたいねえねえこれやりたくないグループ A マシンに憧れたさ世代じゃないね我々 WRC コリスカトを走る M3 とかあとなんだかなプジョー205とかねうんそんなのに憧れた世代なんで今日はね M3 作っていきたいと思いますそれではやっていきますこのグランツーリスモの M3 なんですけど2台あるんですよあ直用のね M3 ね215馬力これとスポーツエボリューションっていうねノーマルとエボリューションがあるのよこちらの方は 2467cc で238馬力とちょっとね仕様が違うんですよねこれはなぜかというとホモロゲーションモデルですねこちらの方はねはい馬力の高いのはグループ A を作るためにね作られた限定モデルそして、えー、こちらがノーマルのモデルということになりますちょっとこれねせっかくあるんでね乗り比べてみたくないちょっと乗り比べてみよう軽くねやっていこうまずちょっとノーマルいってみようすごいドリフトできるまだ日本がねそんな自動車大国と言われていないうわーすごいこの FR のお手本と言われたね M3 ですねなのでもう本当に憧れの車ほらすごいゼロカウンターっていうかアクセルでなんかブレーキとアクセルで。まま、自在に<笑>自在にお釣りをもらえる<笑>ちょっとアンダーっぽいけどね<笑>おお楽しい意図的に流そう流そうとして早く走ろうとしてないけど。めちゃくちゃ楽しい車やべこれ欲しくなっちゃう欲しくなっちゃうわこれいやー面白いねできそうでできない10回に1回ぐらい決まるか決まらないかのドリフト<笑>超楽しいんだけどこれこれはやってみたくなるっしょはいそして次エボリューションモデルやってみようあこっちの方がなんかドリフトしやすいなんだろうロールセンターなんかサスペンションのアームの取り付け位置が若干なんか違うなおおドリフトしやすいもんだってドリフトしやすいというよりその後がね後がコントローラブルちょっとアンダーっぽいっちゃアンダーっぽいんだなだけど速いなこっちの方がエンジンも速いいやーやっぱさー直四の NAFR 最高やなな,なんなんめちゃくちゃいいじゃんめちゃくちゃいいじゃんこれこれやばいもうちょっとやっていいですかもうちょっとやっていやもういいかもういいかもういいかもういいかあとはもう皆さんやってくださいって感じ
。めちゃくちゃいいこれ。この車めちゃくちゃいいよ。何これ。めちゃくちゃいいんだけど。やべえこれちょっと早くチューニングしようぜ。はいそれではね M3 をやっていきたいんですが。どううしよっか何のデザインにしよう実はねこの M3 ダベラルシーにも出てたんだけど DTM にもね出てたんですよねなんであこれでもこれかっこいいなこのなんか汚れてる感じ汚れてるえ汚れてるの早く早くどれ見してあー汚汚うんいやー汚れていや汚れ汚れはない方がいいね汚れない方がいいない方がいいですはいそしてこのマシンね WRC ねなんと優勝してんだよね知ってたコルシカ島1987年のコルシカ島でなんとね優勝しているマシンとなりますね FR のマシンが勝つっていうねまあそれもねターマックならではの走りなんだけどねうんやっぱいいね舗装路での優勝ということでそしてねこれがその時のデザインということになりますねなのでこれでね今日はやっていこうそれではねチューニングしていきたいと思います何からやろうハイカムは入っていたハイコンプピストンも入っていたでしょうフルカスタムデフ入っていきました軽量化はねもう多分ホワイトボディからめっちゃやってあったと思うホワイトボディからやってあったからめちゃくちゃやってあってえー、スポット増し合成アップもしてあると思いますね、はい、マニュアルフ,フルカスタムトランスミッションあトランスミッションどうなんだろうなまあ入ってたかもしれんな、はい、そしてエンジンバランス中ももちろん施されポート研磨なんかは絶対やってやったそんな感じですねレーシングマフラーも入っておりエグゾーストも変わっていてエアークリーナーなんて当然変わっていたし、はい、足回りも入っていましたということですねブレーキもドリルドが入っていたで AP かな AP だのような気がするクラッチも変わっていたと、まあ、そんな感じの仕様だねでこの頃食べられしましんスリックタイヤじゃなかったっけねスリックタイヤのような気がする溝張りなんだっけ溝張りの可能性もあるけど調べればわかるボアアップだけはさすがにされてなかったよね多分ねボアアップはしちゃいかんよねいや排気量が上がっちゃいかんだろさすがになんと車重1トン切れましたね9 8 3キロ3 1 1馬力こんなくらいだよね大体こんなもんだと思いますじゃあこれでセッティングしてちょっとね走っていきたいと思います夢の車やて夢の車今回ねセッティングで参考にさせていただくのはこちらの写真これでやっていこうこれはタワーマック仕様なんじゃないかと思われる車高を見るとね他のと比べてなのでちょっとこれに合わせていきたいと思います全体的にねこれ見てもらうと分かるけどフロントが上がりなんだよねフロント上がりなんではい、車高ね、1回105、105ぐらいにして、まあちょっと、基本的なバネレートも、まあ上げていこう、1回。キャンバー、結構ついてるよね、2.5 の2度ぐらい。こんな感じじゃないかな、まあちょっとイニシャル上げて、減速減らす。うん、どうでしょうか。コンピューターノーマル<笑>買い忘れてる<笑>。ちょっとコンピューター買ってきます<笑>。コンピューター買い忘れ<笑>。これで331馬力になりましたね。あここで車高確認できるんだねここでキャンバーも確認あキャンバー確認できるんだあここの絵で確認できるんだねじゃあここで絵で確認していきましょうどんな感じ角度がちょっとわかんこの写真わかこれじゃわかんねえけどあリアの方がキャンバーついてんねリアめっちゃついてるよこれねはい写真見てくださいこれリアの方がついてるよねリアのキャンバーめっちゃついてるえ3度4度ぐらいついてねこれどう4度ぐらいついてるよなこれもだんだんさこの動画見てると分かってきたんじゃないみんなだいたいこう人の車見てああこれ4度だなとかさ分かんじゃね分かんじゃないか説あるよねいい加減なんか写真を見ながらこれ何度とかっていう節が最近ないんですけどつってなんか怒られたもんねなんかねやってくださいみたいなうーん<笑> 4度ちょっと行き過ぎてるどう思うどう思う4度4度うん、いいとこじゃねいい感じいいとこじゃないこれ<笑>この斜めから見たこのこの角度うんもうちょっとついてるかこれこの角度から見るといやひょっとしたら5度ぐらいついてるかこれえ5度5度ぐらいついてるちょまずちょっとリアのねキャンバーあーついてるこの角度はいはい見たあタイヤのさインチが違うインチが違わねえかこれインチがあこれだから新しいからかちょっと微妙だなこのなんか今写真がこれちょっとこの時代のやつじゃなくてねえちょっと違うからねでタイヤのかぶり具合も
あかぶり具合的にあでもまあこれインチがちょっとでかいから何ともちょっと測れないよなうんああまあこんなもんちょっと低すぎるかなこれこれ低すぎるかどうだこんなもんか、うん、まあ一回これでいってみようかこんなもんだなはいそしてフロントもあそうか同じぐらいの車高にするとまあまあだからこんなもんだろうなだからもうちょっと低いかもしんないああいい感じかないい感じじゃないああいい感じですねフロントもうちょっと高いかちょっとちょっと上げてみようかああこんなもんだこんなもんだよし遠印は遠印フロントがねちょっとトーアウトついてんなこれでリアは遠印入ってんな写真見ただけでわかるっていうまあリアは遠印入ってフロントトーアウトついてんだよねちょっとねああこの感じじゃないこれがまあステアリングがまっすぐだとしたらちょっとほら外に左に切れてるっていうかさタイヤがこんなもんじゃないもうちょっとトーアウトついてるかもしれないな微妙な感じだなこれちょくるくる回んなよこれ車<笑>いやいやいいんだけどいいんですいいんですいいんです<笑>回んなよ回んなよじゃねえんだよ回んないいやあートーアウトいやさすがにトーアウトのこのいやついてるよこれこんなもんあとちょっと待ってフロントのキャンバーちょっと足りねえなフロントのキャンバーちょっと足りない3度ぐらいはあんなどうでしょうかああいい感じじゃないいい感じじゃないああでももう行き過ぎた3度行き過ぎる2点やっぱ 2.5 だなあーまあうんこんなもうちょっと立ってるまあこんなもんだねさあじゃあこれでちょっと走ってみよう不思議なんだよねこれでさセット出ちゃうっていう感じがあるんだよね不思議じゃないちょっとやっていこうターマックみたいなニュルでねさあやっていこうああいい感じしっとりとしたいい感じドリフトしないけどなおおほほほはいやコーナリングマシンおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおこれだこれじゃねこういうことじゃねえ車って200だからね30馬力ぐらいの NA ロードスターってことだよなおおすごいじゃんめちゃめちゃコントローラブル何これやっぱさじゃマジな話目で目でさセッティング出すと最強じゃない目で目で目で見ろってことでしょやっぱりうわすごくないマジでセット出てるよこれおおすごいすごいすごくないめちゃめちゃ楽しいんだけど何これちょっとタイヤグリップしすぎてるけどねでもこのぐらい超グリップしてても超グリップしててハイグリップタイヤで車中が軽い車ってすごいセット決まりづらいのねでもさすごいよほらドリフト自由自在だもんこれでこんなことってあるおお
これそうタイヤ何これタイヤ合ってるレーシングハードで合ってんなタイヤなすごいなレーシングハードであんな走りができるんだ何の問題もないちょっと硬いかなバネがなもうちょっと柔らかくてもいい旅うんともうちょっとアンダーでもいいかなじゃあどうだこれでちょっとタイヤを変えた方がいいねレーシングスポーツソフトにしようこれ便利じゃねスポーツソフトここで変えるのこれめんどくさくねっつって<笑>言ってたな俺いやどうでもいいそこじゃねえんだけどまあいいやそこそういうとこじゃないんだけどさあちょっとタイヤをねソフトに変えたわソフトに変えたちょっとアンダーっぽいああまあでもいい感じねずれが戻る感じのところがちょうどいいの,その出方立ち上がりこの辺のちょっとこうハンドル入れてた時の立ち上がりがちょうどいいねこのタイミングこのタイミングこの,このタイミングでこう戻ってくるよ,よれて車が曲がっていくってねこの言葉はちょっと覚えようみんなその動画貼っとくわタイヤがなっな車はなぜ曲がるのかっていうね動画作ったんで,でそれを知ってると車をね曲げるイメージがねすっごいできるんだよタイヤをねじってそのタイヤがねじる力ねじれて戻る力で車が曲がっていくっていうねその力をタイヤの先端応力っていうんだよね、うん、だからこうトルクがこうかかるじゃんステアリングにねフォースピードバックが。このフォースピードバックの初期のこのちょっと戻ろうとするこの力っていうのはタイヤがタイヤの先端応力ってことなんだよねだからフロント荷重が強いと応力がねよりこうよりよりこう潰れながら曲がるから応力がちょっとより多く発揮するみたいなところもあって。その応力がねじれ切って滑っちゃうところねじれ切っちゃうところっていうのがこうタイヤあのグリップが抜けるところだからそこ抜けないギリギリをこうひねっとくっていうねあちょっとやばい<笑>ジートリスター今二足に入っちゃった<笑>実車あったらぶっ壊してた。ちょっとこれ突然出すぎるねいやーどっちがいいどっちがいいかなーうんどうするかなちょっと車高が低すぎる気がするなーなんかバンプストップラバーに当たってる感じがするんだよねちょっとこのくらい上げるか一回ちょっと上げてやってみようレーシングハードの方が楽しいかなーまあどっちが楽しいかって話なんだよねどっちだろうあ車高上げるのいいね車高ちょっとなんかバップストップラバーに当たってる感じがあったんだよねプレイ見る限りああこっちの方が全然当たらずに自然だああこういうとこもなんか羽が綺麗に収まるやーべえこれこっちの方楽しいわできたこれだおすすめの M3 セット FR 好きドリフト好きならぜひねこれでグリップで一回走ってみてください自然にドリフトしちゃうねこの感じ限界ギリギリのところでちょっとリアがね流れてくるこの微妙なね
超速いドリフトをお楽しみくださいっていう感じだな、ね、うわめちゃくちゃいいよダンパーとバネのこの収まりがすごいねボディ剛性があってこの果てしなく回っていく NA エンジンそしてこのギアのつなぎがりの良さそしてねこの直四のねこのちょっとなんていうのかなちょっと荒々しいこう振動の感じね振動してますっていうエンジンなんか直六のねシルキーシックスじゃない感じ。すごいスムーズだよめちゃくちゃいいじゃんこのサスペンションぜひやっていただきたい<笑>このセットあとで公開しよういやめちゃくちゃいいよこれしかもこれ BMW だしライン取り間違えたねライン取り間違えたほらほらほらほらこっちも全然こうちゃんと流れたときに対応できる今ライン取りミスって<笑>無理やりそっちに行こうとしたら流れたっていうねあこれは一家に一台欲しいねこの実車あったらマジでちょっとちょっと怖いかな早すぎるかな<笑>これが実車だとちょっと早すぎるって怖いねさすがにさすがにこの勢いでぶつかってしぶつかったらやばいよねやばいよねはいセットねじゃあ公開しましょうめちゃめちゃ楽しいセット出ましたはいということでこんなセットですねこんなはいこんな足回りのセットで走っておりましたはいこんな感じですね大丈夫止めて後で見てねはいということでやってきましたけどねいかがだったでしょうかねいやーやっぱりね憧れの車のあの走りこう見てねすごいいいなって思う走りの車を真似するとねねやっぱりいいんだよ、ね、グループ A の例えば GTR とかもすごく良くて乗ってやっぱ楽しいんだよね、まあ、楽しいっていうかまあ速いっていうか楽しいっていうかねうんだからやっぱりこういい車の基準っていうのは見た目の走りがいいっていう感じそういう車は乗ってもいいっていうねだからファンっていうのはこうちゃんとこう見る目があるんだなっていうふうにね思いましたはいということでまたねこういうのやってくんでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますじゃあねバイバイあとねやってほしい企画とかあったらコメント欄にどんどん書いてくださいどんどん採用していきますじゃあねバイバイ。